verdad que estás tratando de enamorar o giliar a las chicas de producción de la casa de la comedia. Pero es un cascarrillo, <risa> ya, ya está, ya está, por favor. Tú... Blu, 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 blu. Carlos, un ratito, Carlos. A mí no me, no, no me voy a ver, Carlos. Ya, porque el Pinky se pone a hablar y no, uno no me quiso dar la mano para empezar. Me he entrevistado, pero así como, como cualquier hueva. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores. Hoy día. Hoy día, hoy día, después de tiempo, después de tiempo hemos vuelto. Este es el podcast más chévere, más elegante de todo Lima Este. Con todo y guayco, estamos de vuelta. Señoras y señores, el día de hoy tenemos a un muchacho integrante de la Casa de la Comedia. ¿Saben quién es? ¿Cómo, cómo que es a mí? No, 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 no es a mí. No, no, a Frejolito ya lo tuvimos. Tampoco es el sol y si no, yo estaría así. No, no es el sol. Mientras tanto. Gracias, vecino, gracias. Un, sen, un señor que me ha tratado bien en viaje. Quiero hablar algo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Con quién voy a hablar para ver qué me han traído? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué estás pues, así? Es que mire, mira qué hora es. Ya, yo no te voy a engañar. Mira qué hora es. Ya, son más a seis a las cinco de la tarde. Ya, el señor me dice, no te van a entrevistar. Yo no conozco, por favor. ¿Y qué me dice a mí? Me dice, espera, te va a recoger Uber. Así me ha dicho, no sé quién, Ponce. ¿Quién, ¿Quién te ha dicho eso? No sé quién, Ponce, me ha dicho eso, la, la producción de Ponce, no sé qué. Me dice, yo estoy asustada porque me dice, ah, agüita, si te andan por ahí, por favor. Yo me asusté porque yo no conozco. Entonces, el Uber te va a recoger. Ya, yo estaba, eh, ¿cómo se llama? Giori. ¿Conoces Giori? Sí, sí, conozco. Es de la casa comer. Ah, Giori, pues. Ay, Giori. El joven Giori, de, ¿cómo se llama eso, jovencito? De Giori, Giori. ¿Qué es eso? Eso, donde está Plaza Norte, ahí. Ah, ah, donde los buses. Ya ahí me ha dejado, yo estoy esperando y me dice, eh, Uber te va a recoger. Y al final yo estoy esperando al señor Uber, nunca ¿Qué? llegaba. Y esperando. Total, Uber es un, una empresa, ¿sí? Claro. Ya, pues, yo no sabía, pues, ya. Yo <risa> pensaba que el señor se llamaba Uber. El señor me dice, yo soy Carlos. Dios te venía a recoger, yo, ¿quién puta serás tú? Le digo, yo no voy a subir, a mí me ha dicho que Don Uber me va a venir a recoger. Y así no, yo, te, yo me molesto, esto. yo quiero hablar con esa señora, ¿quién es? Por favor, ¿ya? ¿Dónde está? Deja de estar grabando, deja de estar grabando una... Una gran pauta. ¿eh? Chicos y chicas, para todos y cada uno de ustedes, me complazco en presentar y quiero que reciban con un fuerte aplauso a... ¡Pepino! Bravo, bravo, ya puede hablar, ¿eh? ¿sí? <risa> Por favor, ya, es que eh, primero tengo que hablan presentar. Allá, hablan allá, hablan allá y a mí me, me, me destraban. <risa> Perdona, me tenía que presentarte como te mereces, un artista, por favor, ahí. Ya, ya, gracias, ya, 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 sino que como... No sé, pues, de, ¿por qué tantas cámaras? Hay como 20, ¿Qué? mira, ya uno y el otro más así. ¿no? ¿Dónde poca voy a mirar? O sea, no... <risa> ¿Cómo te echo el de acá? Sí, así más. Eh, así, ¿no, ¿No ha visto pero... el otro que te es así también? O sea, tienes que no, completarla. Así, así, <risa> ¿a dónde poca voy a mirar, pues? Oh, eh, perdóname, oh. hermano, es que así somos acá, mira, este... No hagas roche, porque somos dos nomás. No hagas roche. No, no hagas roche, pero no hagas roche. No, 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 no hagas no roche, pero no ha venido personal. Multiplicado pues. por tres. Escucha, no, la mayoría no. dice que no puede pasar por el guayco. Así me han dicho. Escúchame, escúchame, Pipino, ¿sabes qué? Eh, yo a ti te conozco y no quiero conversar mucho contigo. Prefiero conversar el día de hoy con la charapita. Quiero la charapita acá. ¡No! ¿Con la charapita? Con la charapita quiero conversar no, el día. La casa de la comedia y la gente me ha dicho que le tiene demasiado cariño a la charapita y yo quiero verla. Acá. A la charapita. A la bueno, charapita. Pepino, tú no, contigo no quiero conversar hoy día porque vamos a pelear hoy día acá. Porque yo sé muchas cosas de ti. Es un cascarillo. Yo puedo, puedo preguntarte al mundo todo lo que ya, quieras. Mejor la charapita, ya la charapita. Pero ¿por qué no puedo preguntarte todo lo que quiero? No, no señor, voy a estar como la charapita y. Eh, tranquilo, 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 es un chascarrillo nomás. Por favor, sí, que no se acelera mi corazón más. Tengo miedo. Te tengo miedo yo a ti. A ti te tengo más miedo que al guayco. Porque tú vas a arrasar con todo lo que sabes de mí. Por eso, a la charapita ahí, ¿sabes? Dale, dale. Va, va, la va. charapita, tráemela, pero así, ¿ah? ¿eh? De una, dale, nada. Dale, dale. A ver. Bueno, señora, son de poca miedo. Ay, ay, ay. Bueno, si quieren la cara a, a la charapita, no sé. 
<risa> ¡Ay, ay, ay! Estás de win, ¿no? Este. ¡Chico Silvio Pereira! ¡Qué No sabe silbar, no sabe silbar. No sabe silbar. <risa> La charapita. ¿Cómo está, ñañito? ¿Puedes tomar agüita? Por favor, toma agüita y todo lo que tú quieras. Yeah. No gracias. <risa> ok. Estamos acá. ¿Cómo estás? Bueno, ñañito, yo estoy feliz. Me siento muy feliz, ¿no? Eh, contento por el recibimiento de la Casa de la Comedia y los comentarios que dicen abajo, ¿verdad? Eh, los lo que comentan, la gente, ¡ay, charapita! No, hoy qué loca, se me hace reír, también me siento orgullosa yo también eh, representar a mi tierra. En la calle, ¿qué tal ha sido el recibimiento? Porque una cosa es en redes sociales, otra es la cosa cuando la gente te ve en la calle, cuando la gente te saluda, te pide ah, las fotitos, ¿qué tal esa sensación ahí? No, o sea, el problema es, este, o sea, el problema es... Sí puedo llorar también, ¿eh? Ah, tranquilo, Me siento todo. mal, o sea, puedo, sí, puedo sí, jugarme. Sí, tranquilo, soy tu psicólogo hoy ¿Sí? día. El que escucha, pe. yo camino pe, con varios pe, los cómicos, nos vamos en caravana, ese es yo. ¿Ya? Entonces todos le piden J a ellos, pe, dicen, ay, que tú eres guapito, que tú eres guapito, y, y a mí nadie poca me dice eso. Yo estoy esperando que me digan a mí también así, ¿no? Y nos dicen, toma una foto, todos tomamos foto con ella, ay, charapita. Pero a mí la gente más me le gusta como yo hablo, dice. O sea, eso es lo que más le gusta, pero me dice, pues toma una fotito para mi hija. Mándale un saludo a mi hija, me dice una señora en mala. Manda un fotito para mi sobrinita, pero de espalda, por favor, me dice. ¿Cómo ya te voy a mandar saludos de espalda? O sea, ¿quién quiere ir con él? No sé, no sé. ¿Qué dice mi hijo? Eh, no sé, ¿qué es mi cara? O sea, no es así tampoco, pues ya, yo le, ya, le dejo pasar nomás. Eso me siento un poco mal, pero después toda la gente me quiere mucho en la red. <risa> no, la me gente te quiere. Charapita, que dices una gran pocta esa. Es que allí es normal en la selva decir eso, pues. Ah, es una gran pocta. Ah, ¿Cómo llamarías a tu marido en la selva? Si pues, un día está tomando, con Samet tú, por ejemplo, ya, estoy tomando, tomando tú y mi marido. Ya. Estás tomando ahí. Tú me has dicho que vas a llegar en una hora. Ya. El varón es así, llama. Ya llego. Estoy en camino. Ya. Y esto llega y nunca Pocta llega. Ya. Yo, no, yo ven y te encuentro ahí y yo te digo, pues, Carlos, ¿cuál es tu nombre? Carlos, Carlos, Carlos. Carlos. Estás que me voy a ver, de que me engañas, de. Y ya llega una hora. Ahí estoy ya, estoy en camino. Estoy en camino. Tan largo es ese camino que nunca llegas. Entonces dice, Carlos, un ratito, Carlos, a mí no me, no, no me voy a ver, Carlos, ¿a qué hora pocta vas a llegar? Dime así nomás, si vas a venir o no, ¿por quién te voy a esperar? Y no sé quién va a estar esperando, ¿ya? Por favor, una gran pocta. Amor, estoy con mis amigos, un ratito. No me interesa, me, no me interesa eso, un pago, una gran pocta, te vayan a trabajar así. Amor, dos cervecitas más, nada más. Sí, dos cervecitas toda la vida, ¿crees que yo voy a estar con tu deseo y tú aguantando por eso? Ah. Mi mamá tenía razón, una gran pocta. Pero mi amor, ¿puedes preparar un poquito de comida mientras ah, llego? Comida, no jodas, no preparas tú solo. ¿Yo con qué hago? ¿Con mi mano? ¿Sí o no? ¿O preparo con otra cosa? Pero tú mi... también tienes mano. No me jodas, una gran pocta. Pero mi amor, no, no, tú, eres, no. tú eres mi mujer, no. amor. Y te apago. Ah, chucha, si quieres hablar, ah. te apago yo. Ah, que es una gran pocta. Deja tu mensaje en la casilla de voz porque yo no reviso eso. <risa> ok, 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 ok. O sea, así sería yo. Entonces, Ay. normal en hacer. Ok, pero la gente te quiere muchísimo. Sí, la gente... los comentarios, la, la charapita, le echo de venezolana, también peñaño. La charapita ¿verdad? venezolana. No, no, había así, o sea, como ese día eh, llega, era, el, el orejol estaba mal. Entonces, a mí de, me dan el personaje ese a una hora para actuar, porque el orejol regresó en, en plena grabación. Entonces, oye, ¿ahora quién va a ser ese personaje de orejol? Que era vendedor, pero no, con, con el figura, con el cochino. No. Entonces le digo, oye, déle a Pepino, pe, Pepino, que no. Yo le digo, ¿pero por qué si, si falta una hora? No, no, tú, hazlo, tú, tú, a tu manera, tú verás cómo lo haces. Entonces tenés que hablar como venezolana, ve, y la ah. gente me lo que eso, ve. ¿Cómo, no ¿cómo, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? No me sale, no me sale así, no. O sea, me digo, tienes que hablar como venezolano, estaban vendiendo salchipapa. Ya. Entonces yo te. Eh, señores, ¿tú crees que me puedes comprar una hamburguesa, por favor? Y entonces la gente se mata a risa y te dice, por favor, ¿tú crees que vamos a hacer? Y la mi leche me quiere hacer como pelear, pedí. A mí, tú eres de Venezuela, me dice, ¿qué pasó con tu cara? Todas las venezolanas son bonitas. Yo le digo, no, yo era bonita, sino que en la frontera me trataron mal. ¿Ah? Y le pegué a la milenio y la gente, ah, porque no, me veo reventado, me trae intenta hacer como venezolano. ¿no? Bien, venezolano. bien, bien. Queremos conocer un poquitito más, aparte de que te conocen como Pepino, la Charapita, también queremos saber cuál es tu nombre completo. Ah, me llamo Quille, Quille González Rodríguez. Quille, un solo nombre. Ah, un solo nombre, no más tengo. Un solo nombre. Quille González. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos años tienes ya? Tengo 33, 50. Porque ya voy a entrar al 34, soy en la mitad ya. Okay. 50, pues. Estoy en la mitad, pues. O sea, 33, 50. En España dicen así. En España, yo estuve en España. 
¿Oh, sí? sí, mi familia estaba allá, mi tía me ha llevado. Entonces, para mí, tú le preguntas en español cuántos años y dice, tengo 18 años. Con seis meses y cinco días. O sea, todo te tienen que decir cuánto dinero. O sea, yo no me acuerdo cuándo. Sí, yo, yo me encontraba con español así, pues me decía todo. Yo dije, pero así es, pero que depende de lugares donde vas, pues, porque España es grande, así como acá también. Pues. Claro, claro, claro. Es así, entonces yo me quedé con eso y cuando me preguntan, digo que tengo 33. Punto 50, nada, un poquito y la mitad ya decía que me oh, Ok, ok. ¿Cuándo es tu, tu, tu cumpleaños? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Ah, yo soy el 7 de diciembre, yo soy Sagitario, niñito. Sagitario, Sagitario, 7 de diciembre. Muy bien, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde naciste? Así, en el hospital. En el hospital nacido. Ah. Pero es un cascarrillo, por favor. Tú me estás en donde nacido. No, 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 está bien, está bien. Lugar, lugar de nacimiento. Eso es. ¿Dónde se encuentra ubicado el lugar exacto donde tú naciste, donde tu mamá te concibió? Te voy a pedir un favorcito, no te vayas a molestar. No, 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 jamás. Tienes que hablar bien completo las oraciones. Perdóname, perdóname. Tú no me dio, yo no. ¿Dónde nací? En el hospital he nacido, pues. Entonces la ubicación es diferente. O sea, en el hospital regional de Iquitos, en Punchana. Ay, en el tercer piso. Tú eres Iquitos. O sea, de la sede, Ay, de Iquitos, Iquitos, ahí. Mi barrio se llama Mazusa. Es, Mazusa. Mazusa es un lugar turístico. Estamos hablando más o menos así como eh, eh, Callao, al fondo. Tan, ¿No? Ah, entras, ah, ok, y, ok. Es así, es allá. Pero ¿cómo será ahora? Ya años que no voy a mi tierra, ya pues. Ok, ok, mm. ok. A ver, Sagitario. Y en el signo zodíaco chino, ¿cuál es tu signo? Creo que no sé esa parte. ¿eh? ¿Cuál sería, pe? ¿Cuál, ¿Qué, es el, ¿Qué dice la producción? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy de... ¿Cómo? Sin mentir, año de nacimiento. Ah, el 88. 88. Claro. 1988. No me vaya a salir como rata, boja, le tengo más... Yo me... Eres un dragón, ¿ah? Dios mío, soy un dragón. Eres un dragón, ¿ah? Ahí. Dragón, una, no, no, una dragoncita charapa. Pero puede hablar bonito, no respeto, guardan respeto, por favor. No, no, no tranquilo, ¿eh? por favor, tranquilo, calma. Cálmese, cálmese, cálmese. ¿Qué dice? Él es el productor. ¿Pero por qué dice? Eh, no, no, es vacilón, tragona, no, no, respeto, pero así ha dicho. Es el productor. Ya, pero ahí a mí no, no me interesa el productor. Pero Ricky, él no es pepino, es... Por eso dije dragona. Obviamente, charapa, dragona, dragona, no tragona, tragona, no, dragona. Ah, ya disculpa, mi añito, retiro lo entredicho ya, el que le, 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 le ha dicho eso. Él es el productor, el que paga. ¿Él se paga? Ay, cómo está, ñañito. <risa> Bien pauta, será, no le conozco. <risa> Un tema muy importante que todas las personas deben saber para cualquier cosa. ¿Ya? ¿Cuál es tu tipo de sangre? Quiero mi tipo de sangre es así como. No me que... salgas con roja, pendejo. No, 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 no. Mi sangre que es así un poco reptiliana, así ¿What? con con anunakis. Eh, yo vengo de otra dim. Vengo de otra dimensión, yo por favor. En conclusión, no sabes qué tipo de sangre eres. No sé qué tipo de sangre soy. Es que la vez pasada me sacó sangre y ha salido pura alcohol nomás. Hoy quién es el pendejo que me ha puesto esto acá? ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado? Talla de condón. ¿Quién pautes es que sirve ahí? ¿Por ese de ahí? ¿Qué es eso? Yo soy una mujer, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo ok, no? saca pepino, saca pepino un toque. Ya no está ahí, dos. Sácalo a pepino, no lo conozco. No le conozco. No le conozco, Pinky, lo siento. No le conozco. Voy a tomar un poquito tu gaseosa. Por favor, está ahí para que lo tome. Voy a tomar agua. <risa> eh, ¿Estás ejerciendo alguna carrera? Claro, estoy estudiando. No, no, ejerciendo o estudiando, o sea, ejerciendo en este momento. Ejerciendo la carrera, no solo soy estudiante. Ok, ¿no? ok, ok. De ahí, de ahí le preguntamos sobre eso. ¿O qué estudias? Estudio pedagogía teatral en formación actoral. ¿Cuándo iniciaste, o sea, cuánto tiempo es que tú ya estás ejerciendo el tema de la comedia como, como cómico ya? ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Ya, no. Como, como cómico, uh -huh. tengo aproximadamente clavadito, clavadito, son como 20 años trabajando como cómico, pero antes era payasito. 20 años, o sea, sí. ¿cuántos años trabajaste de payasito? De la edad de 10 años, empecé a hacer show infantil, su hijo de un, un payaso muy antiguo que es allá de la selva, 
me enseñó todo lo que es entrada de circo, pero no era la comicidad. Entonces, la, la comicidad la aprendí en la calle ya. ¿Con quién? ¿Quién, quién fue tu mentor, tu, tu maestro? ¿Y quién te sacó a la calle a ti? El que me sacó a la calle es eh, un, un payasito que es mi menor. Sino que yo en mi colegio he sido bien gracioso. Yo participaba en todos los eventos de mi colegio. Y vine a estudiar su hijo de un payasito, pero era mi menor. Y él, me hizo, y él pensaba que yo era payaso. Porque yo hacía reír a todos mis, a mis compañeros, a los profesores. Y me dice, no, este, ¿pero vamos a ver el caramelo? Me dice, tú eres payasito. Y yo, no, yo no soy payaso. Pero si hace reír, me dice, vamos a los carros. Vamos, peledillo. Pero él sí era payasito, su papá es payaso antiguo, pe. eh, choclito, chiquitos. Y su hijo se llama Gusano, pe. el gusanito. Y con él me dice, mamá, le dice, ¿puedes coserle una ropa de payasito a, a, mi, a mi amigo? Y su mamá me cosió a mano, me hizo una ropa de payaso así. Y salimos a ver de caramelo, él me pintó la cara, me enseñó de caramelo. Ese tiempo te cuento que mi hermano ganaba 7 soles cargando tablas con veneno que te pela la espalda, hermano. 7 soles hasta el mediodía. Yo vendiendo caramelo me había hecho 20 lucas. 20 rato? soles, estás un... Y para ese tiempo 20 soles, pero hermano, era un platón. Chamare. Me gustó, pues, saliendo del colegio me iba a vender caramelo. Y un domingo me hacía 80, 70 lucas. Y mi, mi vecino que trabajaba soldando, maestro, solda, un maestro soldador, ganaba 40 soles diarios. ¿Qué? Aquí me dio con 80 lucas, chivolo, me, y comiendo, jugando, tú sabes, payasito, vendiendo caramelo. Millonario. O sea, me gustó, pues. Hasta quería dejar mi estudio, quise dejar un momento en mi estudio. Para seguir... Seguir ganando la plata. Pero mi mamá, no, me dijo, no, termina tus estudios y haz lo que quieras. Y eso fue lo que hice. Buen consejo. ¿eh? Ah. ¿Cómo nació el nombre de Pepino? Ah, porque en, eh, hay una fruta que ustedes conocen, que es el pepinillo, la fruta que se come, sí. es con su raya, rayitas, rayitas tiene, ¿sí o no? Uh -huh. Y en la selva hay un pepino también que es con rayas, la fruta, la verdura. La verdura. La verdura también se halla diferente. Y hay un pepino que es el pepino negro, no me da verde, entonces... Y cuando jugaba fútbol me decían, hoy tú, yo tengo un lunar la mitad de mi cuerpo. ¿Qué? Entonces me decían, hoy tú pareces un pepino, pareces un pepino. Me... Y como es mi fruta favorita también, ya entonces cuando ingresé al mundo, ¿qué, ¿qué nombre payasito me pongo? Ya, pe, pepinito, pe, pepinito. Entonces, o sea, tú mismo te pusiste, no te ah, puso no, nadie. No, yo me puse, porque no te dije que me jodí, hoy tú barriga, pareces un pepino, bebé, pareces un pepino. Tengo un... mi cuerpo es más negro que el otro. Una manchaza, tío. Bien extraño soy, por oh, favor, van a disfrutar. Ok, pero tú mismo, entonces no hubo nadie que te puso. Por ejemplo, no, no. a mí Pinky me lo pusieron. Ah, ya, Pero no, no. Pepino, tú mismo te lo pusiste. Yo me puse porque dije, ¿qué nombre payasito me pongo? No? Así. Ok, eh, ¿cómo es que a ti te llaman para grabar en la Casa de la Comedia? Ah, porque yo siempre bajaba, creo que fue... Porque ya me conocía la, la producción de, que es de la Casa de la Comedia. Ya me conocían bastante tiempo a mí. Entonces, como han visto, yo entraba a Chabuca, me llamaba el figura, el jefe, el frejol. Hermano, con, ¿dónde estás? Y para por provincia, iba viajando, ¿no? Pues, de, de, yo llegué a Lima, ¿estás en Lima? Oh, ven, ¿para qué me hizo a grabar? Te voy a grabar, ya, yo vengo. Entonces, ¿cuál es su idea? Mi idea es esta, esta, ya, yo complemento a sus ideas. Ah, como tío estudiantial, mira, voy a hacer esto, este de acá, y sígueme la corriente en este, así. Entonces, esos videos que yo ayudé en Chabuca han sido muy virales, han sido, le ha gustado a la gente. Y creo que ese lado también lo tomaron, la producción hoy oh, sí, Pepino. Eso te bien. ayudó ahí para que... Me ayudó para llegar acá, yo creo, porque ya la gente comentaba, de, oh, Pepino debe estar allá, Pepino, oh, Pepino es bueno, deben darle más oportunidad. Pero yo no paraba en Lima, Pepino paraba en provincia, más que todo. ¿Qué pasó? ¿Volvió Pepino? ¿Se fue la cerapita? <risa> es que me pongo un poco... No voy a hacer eso porque yo sé que me quiere hacer caer, por favor. Ahora que me recuerdo ya. Por favor, por favor, discúlpame. Por ¿Cómo favor. te cambio de personalidad? Ya, Pinky, por favor, deja de estar haciendo eso. No me gusta si te seas así. ¿no? Se, se, vuelve, se vuelve bipolar, ¿no? Es que tú me vienes a preguntar así, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te... salió la charapita a la luz? ¿Cómo, ¿Cómo que la sacas? La saco la charapita porque, como soy netamente de la selva, soy quitos. ¿O oh, es que te recuerda alguna de tus ex? ¡No! <risa> Por eso, ñañita, no me gustan mucho las mujeres. ¿Cómo? Ah, oh, pero un poquito sí. Un poquito por ahí, ¿no? No me gusta mucho. Ya, entonces, lo hago porque en mi selva sí son muy graciosos, más que todo las personas de, ¿cómo llamarlo? Sin ofender, sin ofender a nadie. ¿Cómo ¿Mayores? Son? Las personas del tercer sexo, ¿no? Los, los, ah, ya, yeah, los, los bandidos. Los bandidos, ¿no? Es que se le moja la canoa. Se le moja la canoa. Hay bastante en la selva. ¿Por qué, ah? 
Hay en cantidad, ñaño. Yo, yo, yo por eso, yo por eso, antes, yo viendo esa situación, yo me escapé, pues. Ah, ¿qué, qué yo, yo viendo esa situación, no, no, o sea, eh, eh, ya, ya veo a mi vecino de la vuelta, y ya el ejército, ya al siguiente día, bien, mujercita. Y mi vecino también que llega de viaje de Lima, otro, bien. Todo el mundo ya, ahora digo, ponte que choque en mí. Yo en la madrugada agarré mis cosas, yo me largué. Pero no creas, en el viaje algo me ha chocado. Me vi ahí por ahí, ahí. Vas a volver igual. No, no, por eso no me voy aquí, te tengo miedo. De ir. Acá estoy bien. O sea, fue la imitación que quisiste hacer de, de, de Ajá, todo eso. De eso y las mujeres de allá son bien tóxicas también. ¿Qué? En la selva. Son muy calientes. No vayas a estar con una de las... Ay, Dios mío, ahí también se mira. Son bien tóxicas. ¿eh? A ver, la, la última pregunta acá que dicen, ¿cómo es el trabajo de tus sueños, Pati? No, para mí yo creo que lo tomaron al lado de, de mi talento que tengo. Ya, porque cada cómico tiene su talento, ¿no? Todos son muy graciosos, pero cada quien tiene. Yo tengo lo mío. Y creo que en eso han valorado, pero sí me han explicado que como yo no tengo mucho tiempo acá, o sea, no, no, no puedo ganar tanto como lo que ya han iniciado, han estado perenne con el principio, Estaban batallando la Casa de la Comedia y sí, sí, yo no estaba, estaba de viaje. ¿no? Y sí me llamaban antes, cuando empezaron los carros, me, me han llamado a mí. Me dijeron, no, me llamaron, vale, puedes venir para que integre la Casa de la Comedia, pero yo le dije, no, todavía no, estoy en provincia. Cuando estoy en Lima les aviso. Incluso a mí me, 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 me botaba, dice, claro. me joden siempre, vos oh, siete vino, te botaba, me joden ahorita, pero no. No es eso, sino que estaba cómodo trabajando por allá. Entonces ahora acá me dice, no, no puedes ganar tanto así porque no has batallado en eso, pero sí te, como vemos que tu potencialidad, el que te da, lo que tienes, si saben que estoy estudiando también, entonces me han dado un buen sueldito, que no le puedo decir, es bien poquito, pero ya me compraría mi carrito, ya. <risa> es bajo, es bajo, Tobi, es bajo, bajo. Bajo para mí pedí un carrito. El carrito, como no sé manejar yo, yo de la selva, yo manejo canoa, remo, es para mí pedir. Y manejar un carro se me hace complicado, pues. Entonces yo no estoy manejando, ahorita yo tengo un chofer personal, que es el que manda. Pero ya voy a aprender a manejar, ya. ¿Vas a despedir al chofer personal o lo vas a...? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a despedir si él estaba conmigo? Si yo no, tiene que estar al final nomás ahí. ¿Y qué va a hacer cuando ya no maneja? No, 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 o sea, creo que me compraré otro carrito y eso le doy a él, a pedir agradecimiento. Ah, bueno. Es Por que favor. soy una mujer humilde, señor. Me dice. Es que a mí a veces me han tratado mal también, por eso... No, no llore, no voy a hacer... Por favor, por favor. ¿Puedes tomar un poquito tu agua? <risa> Eh, dijiste agua. <risa> Señoras y señores, para todos y cada uno de ustedes hemos conocido un poquitito más de Pepino. Y en este caso de la charapita. Ya nos despedimos. Pero quiero cantar. Ya, ya, canta, no, canta. No, no. Voy a cantar el señor favorcito. Es que me ha hecho viral. Dale, dale. Fidelina, Fidelina. Ella me dijo que me amaba. Ese es. Pero, pero tú no sabes por qué ya hago así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ya me moré. Es un DJ que, que no viene. Entonces yo, yo, yo lo traigo solita. Yo meto mi DJ. Ya estoy modernizada, ya pues. ¿Cómo es el DJ? ¿Cómo es el DJ? <risa> Ella me dijo que me amaba. Debe. Yo quiero tomar agua. Eso me dice. Ay, no, Dios mío. Gente, nos vamos para la siguiente secuencia. Oh, uh, uh. Señoras y señores, esto es ¿Eh? quemado. Ya, escúchame. Quemados, ¿qué? No, no te estoy jodiendo, tranquilo. ¿Cómo es quemado, no, o sea, no, 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 no te estoy jodiendo, tranquilo. Si va a ser así, entonces. Sarapa, tranquila, pues. Si va a ser así, Porfa. como que quemado. Yo con un morenito ya quemados. Escúchame. Acá no nos podemos jugar mucho porque, mira, somos casi el mismo color de piel. Ah, tiene razón. Somos, los, los dos somos colores humildes. Ah, gracias. Toda la vida. <risa> color sueldo mínimo. <risa> color, ca color cartón mojado. Escúchame. Acá tenemos, mira, unas cuantas preguntitas que. Uy, uy, uy. <risa> Que te voy a hacer a ti. Ni yo mismo las conozco. 
ya, así que vamos a comenzar Ahí tienes, mira, gaseosa, agua Y acá tienes gaseosa con vodka, ¿Con vodka? ¿Ah? Más vodka que qué? gaseosa ¿Qué es vodka? Lo tienes que explicarme, ¿no? vodka que es Es una bebida alcohólica su de... eh, Allá toman el agua de serpiente, ¿cierto? Claro Ya, esto es parecido pero sí. sin serpiente. Ah, claro. Ah, sí, de la selva. ¿no? Obvio. ¿Qué sí, de la selva, ver, sí, hay claro, pues, tragos así exóticos. Los eh, tragos exóticos. Tragos exóticos. Ok. Vámonos con el primero. A ver, a ver. <risa> ok, este más que una pregunta es un reto. Ya, a ver. Queremos que gimas por 15 segundos. ¿Cómo? <risa> <risa> Vamos. ¿Cómo la Ponte los audífonos. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, no, por... Vamos. Vamos, ¿Qué? métele la gemia por 15 Hueva segundos. Las preguntas, ¿Cómo me vas a preguntar qué va a gemia? Ya lo voy a hacer. A ver, dale, dale, dale. No, no. Entra. Poma. Entra fuerte. Te pegó, te pegó, te pegó. Un despacio, la gran poca. Ya, ya. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Oh. Jala, 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 jala. Ay. Ah. Ah. Ah, sí. <risa> Ay. No, 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 no. Tiene, tiene que cerrar la boca, no botar la cosa. Cerrar la boca. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?
no, de verdad. verdad. Es algo nada, yo no me estoy imaginando los mojitos con su mascarilla de oxígeno. Claro, acá, o sea, yo pienso que un, mo un zancudito de antes le ha pasado la voz al otro antes de morir ¿Ya? por WhatsApp. Por eso, por eso. Están que... metiendo venej. Y ahí, listo, ¿me das cuenta? Adjunto selfie. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? ¿Quién poca les ha vendido esa mascarilla? Eso también es otro problema. Al toque para fabricar. Es ese... que en el grupo, pe, alguien ha dicho, está metiendo veneno, puta, alguien se le prendió el foquito. Es un, prende, un, empre, un zancudo emprendedor, pe, Claro, claro, y, claro y ya, es que. Claro, pe, razón, claro. Es un zancudo emprendedor. Para, pues, ese zancudo emprendedor en ese momento se ha ido a hacer toda la mascarilla. Claro. ¿Quién ha sido el otro pendejo que ha hecho el oxígeno? <risa> Ahí está. Para hacer oh, el oxígeno. Claro. Imagínate. Los balones de oxígeno. Oye, para hermano, que encajen oye, todo. Oye, empezaron a... ¿Y Escucha, no morían, pues? ahí, ha habido, ahí ha habido toda una producción, mano. No, no, pero ese era más grande que Ponce. No, de, de, definitivamente. Porque ¿Y dónde, dos. Oh, ¿y, dónde, ¿Y dónde ha conseguido también, o sea, pa' 500? ¿Cómo? 500, Angud. Yo, yo, yo maté a 500, sí, con tapa ya, porque no vive... No puedes entrar más a la capacidad del cuarto, no da. Pero el primero, a los primeros, o sea, tú has metido a tres grupos. Al primero, al, al segundo, primer los cagaste. Al, al segundo, a los dos grupos. Muero. Al tercero, sí. Al tercero, nadie. O sea, el primer grupo ya. entró, los cagaste tercios. Ya, los agarré de tercios. Es que mira, ¿sabes lo que ha pasado también? Has tenido que esperar un poco de tiempo. Ya. Porque el primer grupo, y al, al, o sea, el no ha habido mucha capacidad. Ya. Y tú has dejado entrar 500 más, ya los, los otros han entrado como que está bueno, porque no se centra si no había capacidad. Ya. ¿Qué ha pasado con los primeros que han entrado? Y han empezado a dejar alertas en ese grupo sí, de WhatsApp. Eso, eso es, pues. Claro. Es que, es que todo y es moderno. Tú, tú ahorita estás en... Tú, ¿Qué han puesto? Se busca ahí para ti. Seguro, a mí. No, por eso no podía ir a hacerlo. Yo estoy pedido por allá. Métete un show, métete un show. Un show. Yo sé que hace rato estás con... Estás con gallo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, Es rico. Es rico, es rico, es rico, es rico. Que nadie se entere que, escúchame, no le vayan a contar a nadie que, que solo tiene trago el de los invitados, ¿eh? Así es, Pinky. ¿Qué cosa? Entonces un saludo conmigo, pues, por favor. Salud. Claro, pues. Salud, salud, salud. Salud, salud, Pinky. Gracias. Sin trago, Hoy salud. tengo historia bastante de la selva, porque ustedes, lo, la gente lo toman chiste, pero eso es real, yo he pasado. Si tú vas a la selva, tú has ido. Sí, sí, así sí. te empiezan a picar porque te, así de repente no se no, 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 no me pican. Es que yo tengo un grupo de amigos, zancudos de acá de Lima, que ya ah, mensajean que, para allá para que no me piquen. Te dejas la cabeza, son acá. Sí, para... sí, no, es que tengo un par de, de, de zancudos amigos míos. Claro. Sí, que, que, que han venido, son, son emprendedores, pues. O sea, se aburrieron de la selva, mucho calor, vinieron acá a Lima y, a, y acá a Y hemos llegado a un acuerdo ya. De hecho, de hecho que sí. Y cada vez que voy, ellos mensajean al grupo de WhatsApp y todo, piola, me dejan piola, no me pican. Claro, pues. Sí, ya. No, sí, sí, ya hay cualquier Pero cosa. Dice, Escúchame, saludo, tú, tú sabes que, 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 que las cosas se mandan de acá para allá, ¿sí o no? Sí, todo. Ya, ¿cómo todo. crees que llegaron esas mascarillas para allá? Tiene ¿Sabes? mi amigo, Pinky. Perdóname, negocio es negocio, me ofrecieron un buen billete. Eso sí tiene razón, el negocio es el sí, negocio. Sí, sí, bueno, sí. a mí me han dicho que tienen que decir que acá hay 20 camarógrafos. Cuando se habla yo, yo dije, ya, sí, como me están pagando. Uy, 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 esta de acá yo sí la sea, porque claro. me digas que no. ¿Te ha gustado alguna vez la flaca de algún compañero tuyo? <risa> No vais a mentir, Kille. Es, es, no, no, es bien rápido y sencillo. Es que tú, tú has visto, Pink, que me conoces fuera de, de esta pantalla. Ajá. Y siempre me vi trabajando solo. Yo trabajaba solo, viajando solo. Y nunca he sido grupal. Entonces, como no puedo nunca trabajar en grupo. Acá en Lima sí se trabaja en grupo. Pero por provincia, tú sabes. Solita agarras tu parlante, te das tu propaganda, chambeas tu platita, tu marionetita. Sin sí, marioneta está. no caminas, ¿ah? ¿eh? Eh, mi marionetita, ahí tengo mi negrito, mi muñeco, ahora te saco mi marioneta y. Quillecito. Ando en grupo, pues. No, ¿cómo puede gustar ahí? No, no creo. Jamás lo hubiera hecho, ¿no? <risa> <risa> Ni lo volverás a hacer. Ni lo volveré a hacer. <risa> no, para nada. <risa> que, que, que ya está, ya está. sabes que yo trabajo yo te, en provincia. Te creo, te creo. Claro. Cuéntanos algo vergonzoso y algún compañero tuyo de la casa de la comedia. De la mi leche. ¿Qué, qué, qué, qué? qué? A, a ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos, mi leche, ¿qué pasó? Ya, eh, estamos, eh, ¿no? Eh, frijol, entonces, a ese momento de almuerzo nos da un pequeño receso para descansar y todo, frijol está durmiendo para allá, la figura para ahí está durmiendo, está durmiendo, y la mi leche tiene su cuarto aparte, pero no su camerín solo. Entonces, y estamos ya ahora para repasar el guión, ya todo, pero el coque empieza a llamar, está levantando a todos. Y la iglesia estaba durmiendo. 
Eh, despa ah, sí, ha sido. Sí, claro. ¿no? Bruh. Ah, le en la bulla para que se levante, pe. Y se levante como ahí está su chorcito. Y se le dio la vuelta. Y, y, y esta vergara estaba bien parada. Estaba bien parada. Y, y es como es varón, pe. Y como nosotros hizo lo que nosotros hacemos con testiros, pe. Y agar, lo agarró y lo hizo un putazo de tres brazos. ¿sí? Me recontramaté de risa, compadre. Y, ¿Y que comé varón, sí o no? Y hoy me maté de risa, oh, más, hermano, me echó a reír un montón. Se metió un buen cambio. Como nosotros, ¿no? Cuando levantamos. Le o sea, metió como... quinta. Ay, pues no, ¿qué hacemos nosotros? <risa> me metió un, un cambio. Hasta Escúchame. Hasta primera, tercera, cuarta, pucha, me o sea, echó a matar de risa. Ay, ¿no? qué güey. Ah, mi leche. <risa> Escúchame, después de ver ese, ese palancazo de, de cómo lo has contado, saludos para el flaco de mi leche. Saludos para ti. Lo que te toca, lo que le toca. Lo que te toca. Ay, ay. Ay, ay, ay. No me han dicho para tomar, pero hay toma, ya. Toma nomás. Pero crees que. Un favor, un favor. Dime, dime. ¿Crees que le pueden volver a llenar otra vez? Por favor, tráigame el trago. ¿Qué te pregunta, Pinky, por favor? Gracias. No, no se puede dejar a medio. Ay, Dios mío. Ya está. Es verdad. <risa> no, ratito, es valor de la verdad. Estamos en... Haz Pinky, por favor, ¿ah? ¿eh? Estamos en un programa así de enterriza, nada de serio, por favor. <risa> Esta ha sido la primera parte. ¡Quemado! <risa> Señoras y señores, estamos aquí en su programa nuevamente de regreso. Estas son... ¡Julera! <risa> Escúchame, suena raro. ¿Ah? Cule, ¡Juleras! <risa> ¡Juleras! Pues tú has dicho eso. ¡Juleras! Juleras. Juleras. Por eso, pues, juleras. Estoy diciendo yo juleras. Estas son juleras. Eh, sí, me sale. Sí, sí, sí. No me paguen, normal, yo puedo hacer algo. Yo sé que sí. Ahora sí vamos a leer. Escúchame, no me responsabilizo si después de esta parte de la entrevista, Pepín y yo deja, dejamos de ser amigos, ¿eh? Por favor, no creo, por favor. Perdona, es mi trabajo. No creo que vale más que nuestra amistad, güey. Si no te nace. <risa> es verdad que eres. Un favor, tengo miedo. ¿Puedo tomar agua? <risa> <risa> es verdad que eres el más. Es verdad que eres. El más borracho de todo el elenco de la Casa de la Comedia. <risa> o sea, eres más por encima del Sol y Frejol, Jeffer y todo lo... <risa> no, Frejol, no, 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 Voy a responder a tu pregunta. No, no me deja, yo no dejo la cosa en el aire. Dice, mi abuelita decía, de, depende de, de quiénes viene la, la propuesta, la pregunta. Mira, el Sol y te dice... Y tú tienes una reproducción como es él. El Frejo dice que yo era y todos saben cómo es él. El Jefferson, todos saben que el Jefferson como es. Ellos tres me lanzan diciendo que soy, ya pues. Que me diga, ¿sabes qué? Una persona, por ejemplo, ¿no? Eh, el señor, el señor Percy, Percy Diestra, digamos que él me diga. Oh, no, escúchame, es la, la, hogareño. Escúchame, no hay nombres. Pero ¿cómo vas a creer no, en no, ellos? No, 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 no. Por no favor. hay nombres. Ellos no han dicho. Si no te digo, ¿eres más borracho que ellos? Simplemente, ¿sabes por qué me han dicho esto? ¿Puedo responder o no? Sí, sí, dale. Es que en el césped de la cancha grande, antes que armen el escenario, yo le digo a ellos, ellos llegan tarde, yo llego temprano. Y yo estaba así, como yo hago artes marciales, entonces yo estaba haciendo la técnica de la danza borracha, de la pantera borracha, de artes marciales. Entonces yo estoy así, y estoy haciendo las artes marciales, y entonces se la pantera borracha. Y es del maestro borrachín. Y ellos le han tomado que estaba borracho, y yo, pero yo estaba interpretando un personaje de borracho. Ah, ok. Entonces... Todo. Ajá. Ajá. Disipadas pues, las dudas. Dudas disipadas, no hay dudas, no es ebrio, no eres borracho. No, por okay. favor. ¿Cómo? 
Siguiente pregunta. ¿Cómo es tu relación de compañerismo con todo el elenco? Con todo el elenco creo que... Bueno, yo creo que el problema puedo ser yo. Contra todos. <risa> ¿Cómo es eso? Porque yo soy el que este, jodo a todos. A todos ahí. Hasta... A pesar que el coque hay que respetarlo. También lo jodo. A Percy hay que respetarlo. A mí me vale. Yo le mando con todo. Me... Me... O sea, con eso, básicamente dijo, productor de la casa de la comedia, me llega al pin. Ah, no, no, o sea... Eso es lo que dijo. Pero no, yo lo dije así. ¿Por qué eres así? No, 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 no ya, ya, ya. Te, te vale, te vale. O sea, mira, yo tengo que hacer broma, es mi trabajo hacer... Yo hago broma, les hago reír a todos. Ah, ya, no, no es que te vaya, no es que te lleguen al chompi, sino no, que... No, sino que yo le tengo que hacer Les haces broma porque te llega al chompi. Coqui me dice, no. A baby no. Sí, a ver, ¿no? Papino, ah, ven, eh, papino, ven acá. ¿Ya? ¿Por qué se va de todo? Entonces me, me habla serio. Yo a veces llego tardecita. Porque el, el tráfico. Yo no porque quiere, es el tráfico. Yo ¿qué no venir por ¿qué el aire. Dices, ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Me dice, Pepino, ¿puedes explicar por qué llegué de todo? Entonces, así me habla, ¿no? Yo digo, Coqui, un favor, un favor. Un favor. Y, y Coqui se quiere reír, Coqui. Y aguanta. Un favor, Coqui. Es el tráfico, un favor. Y pero ¿qué llega tarde? Explícame, dime una explicación por qué llega tarde. Y yo le explico, mira, ve, yo, yo vengo hasta Puente Nuevo, yo vivo en San Juan de los Gancho, y ahí. Y entonces yo, yo para venir acá a Santa Clara, yo echaba los loritos. ¿Conoces los loritos? Que van para Huaycán, todo eso no. Y echaba por los loritos. Y estoy esperando, lorito, esperando una hora y nunca llegaba el lorito. No sé cómo, mira arriba, ese lorito estaba durmiendo en un cable. Y le digo, puedes bajar una gran pauta que por tu culpa voy a llegar tarde. Ese lorito de la selva, yo no sabía que el lorito acá es un carro. Y ahí fue mi demora. Y ahí el, y el coqui se, le hice reír, me ya ah, pasa. Es así, o sea, yo a pesar que yo tengo para pa decirme o llorar, pero yo no. Y el coqui se sale riendo y me perdona la vida. Ah, ok, o sea que <risa> los haces reír para que se olviden tu tardanza. Claro, nada más. Okay. Igual a Persia, entonces sé, por eso, ¿no? Ya todo lo veo. Ahora si oh, Pepino es muy hostigoso, Pepino, ya es un problema de él. Todo bien, todo bien. Pero yo sí si soy bromista. No te llevas mal con nadie. No. No has peleado con nadie, no hay <risa> ningún problema con nadie. <risa> me gusta reírme, me había ahí. Yo nada soy más. Vacilón. Ok, ok. A eso decía que me llevo, no porque no, sino que me llevo que. Y igual a, al John, al John también le hago broma. Yo y él sabe, yo le hago broma. Ok, ok, ok. Es verdad. ¿Que te gustan las mujeres mucho más jóvenes que tú? Puedes tomar, tomar eh, agüita. Toma, toma. ¿Puedes tomar los dos? Sí. Como ya que no deben tener presupuesto, voy a imaginar que este es licor. Pásale alcohol. Pásale y este alcohol. es, este es gaseoso. Supuestamente ya. Voy a hacerme la idea. Escúchame, todo esto para ti, hermano. Ay. ¡Hola, de aquí todo! Amor, ¿puedo tomar un favor? Ay, brother. Porque tú me das miedo. Ay, Dios mío. No te olvides de responder. No te olvides de responder eso, sí, ¿eh? se, se supone que la hora avanza y debemos avanzar la pregunta, ¿no? Exactamente, avanzamos por la respuesta. Pero sin respuesta no se avanza. Que adentro se combina. <risa> Igual todo va adentro. Ok, ok. A ver, por yo favor. Traba, yo he trabajado en la compañía. En la compañía petrolera en Iquitos antes de ser cómico. Eh, esa no era la pregunta. <risa> no dije nada, pero si... Ya, pero si no te nace Quiero... escuchar mi, 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 mi de mí, mi anécdota, bueno. Quiero la respuesta. Para serte sincera, pero yo soy la charapita, ¿cómo me pregunta eso? Pinky, por favor, me vas a preguntar la charapita, no te puedo Ok, entonces vamos a cambiar. ¿Es verdad que te gustan los hombres mucho más jóvenes que tú? Hecho, sí. Ajá, sí. Es así. ¿Por qué? No sé, porque ese es un sentimiento de... De sentimientos, de lleno y emociones, todas esas cosas. Y mis hormonas se alteran así cuando veo a un chico así que dice Pulse, 
23, así que se viste con, con talla así, talla, que talla como de basquetbolista, que tenga así, ¿no? Con sus con su chori, que tenga bellos, ¿no? O sea, ese... No sé, pero... A mí no me echan bellos, ¿eh? barbón, así, por favor. Ya sí, bueno, ya sí. Es, sí, sí, sí. En, bueno. en cuestión, sí. Sí. Listo. Es verdad. No es verdad. Te vuelvo a repetir, hermano, yo no sé absolutamente nada de estas preguntas. Estas ya preguntas voy, han sido armadas. Escúchame. La, la producción de la Casa de la Comedia ha mandado estas preguntas, mano. Producción, un favor. ¿Crees que ya me pueden terminar? Ya salí. Me es ya... verdad que estás tratando de... Ah, así va a ser. Ah, es no, verdad. O sea, tu, tu trabajo vale más que nuestra amistad. Bueno, es si no te nada. Es, ver... es verdad que estás tratando de enamorar o gilear a las chicas de producción de la Casa de la Comedia. ¿Qué? Por el hecho que yo me acerca. Eh, están confundiendo, ¿sí o no? Ya, y mira, mira cómo lo toman, ¿no? O sea, uno dice que está alejada de las chicas, de los vestuarios y todo eso. Yo tengo que acercarme, pedí mi vestuario. Y a mí tengo un favor, pero... Y a veces, cuando estoy en camino, para ya saber qué vestuario me voy a poner, el libreto te manda, entonces yo tengo que saber sus números. Ah. Ah. Para decirle, ¿sabes qué? Puedes alistarme este vestuario, por favor, te llena. Y eso ya lo toman a mal. ¿Qué? ¿Por qué tú pides el nombre de la chica? Pero yo, por, solo por vestuario. Ah, solo por vestuario. Pero porque yo tengo que saber ya qué ver. ¿Y cómo es con las chicas de edición, las chicas de programación? Entonces, ¿también quieres saber de eso? Es eh, eh, que yo quiero saber, no, lo que editan, quiero saber yo, porque yo, o sea, me, me recuerda ya como ellos editan. Ya lo vi de las chicas, entonces mi, de mí mi madrina se llama Edita. Ajá. Edita se llama, ella ya murió ella ya. Entonces Ajá. como yo me acuerdo la chica Edita, entonces yo tengo un sentimiento encontrado ahí nada más. Ah, por el nombre, entonces, y quería, por eso es. Por eso quería saber su ¿Y nombre. ¿Y por qué y por qué no tienes el nombre de los chicos de vestuario, de los hombres? Es que yo es, es, ¿Por qué? ¿Por qué? Lo <risa> Cota mal un poquito. <risa> es que estos chicos. <risa> es que estos chicos te tratan mal. Ay. Ya ellos quieren una chica bonita, ¿sí? Una chica bonita para que lo le ellos también son mujeriegos, pero a ver por qué ellos no le hacen esa entrevista, ellos también te pulsean. También, o sea, mencionaste la palabra también, eso quiere decir que tú eres mujeriego. <risa> solo te acabas de quemar, ¿eh? solo, solo, solo te quemaste. Solo, solito, <risa> solo en esta vida, escúchame, ¿no? <risa> Tenemos siempre errores en, en hablar, siempre. Ya ay, me confundí, me confundí. Ay, 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 ay. Yo soy así, soy Entonces, me... No le es... tengo porque los chicos me miran así, así me miran de lejos. Entonces yo no puedo jugarme broma con ellos. La información es falsa, entonces. Información falsa te han dado. Ok, Oye, yo te creo, yo te creo. Gracias. Yo te creo muchísimo, yo de verdad. Yo sé que estos son solamente falacias sobre tu persona. Son patrañas nada más lo que han tirado, así que tranquilo. Es verdad. Es lo único, el único que me cree eres tú. Eso a mí me duele, que todo el mundo, todo el mundo contra mí y tú solo me crees. No, yo te creo, yo te creo. Por eso y porque te creo, voy con mi siguiente pregunta. Yo creo. Yo creo que, yo creo que este programa ya debe terminar. <risa> me está dando es cierto. ¿Quién es el pendejo que hasta con nombre concha su madre? Ya, vas, ambas, así va a ser. Hermano, no es mi culpa. No es mi culpa, nada más te voy a decir. Es cierto. Por favor. Que Canelita Moretti. 
Te puso el parche por ser mano larga. <risa> yo, yo no sé cuál es el tema de tener la no, mano. No, o sea, ahí está. ¿Cuál es el problema? Dile, dile. Yo te dile, voy a defender. Dile, ¿Cuál es, es el problema de tener la mano larga? Claro. Si mi mano es larga. Si ¿Cuál es el problema, si o no? Y por eso ella se molesta. Ha llegado a un lado donde no debería y ya <risa> <risa> cuenta, pendejo. Llegó del diablo. ¿Qué pasó? Eh, no. La mano del diablo. <risa> Escúchame, es que ella tiene la culpa. Ya no, no, es, y es, tiene la culpa grande. <risa> por eso, por eso fue. Una, tiene una... Eh, ese, ese... ¿Qué culpa tiene falta? <risa> ¿Ya? E ella, y tú sabes, ¿no? Ella es pues, así. Y yo como soy un actor, me meto en mi personaje. Soy un actor que vive el... Eres ¿no? un actor de método. Claro, entonces yo tengo que ser el personaje. Quiero tocar, pues, ¿no? Porque es, es la única manera de conocer el mundo de la actuación. No, por ejemplo, no, te, son dos cosas para percibir el mundo. De forma científica y de forma eh, de tocar, ¿no? De, de llegar al objetivo. La, la forma física, ¿no? De, inductiva. Eso es la palabra. Toca. Entonces, yo porque le toco para, con, supuestamente... Yo la odio a ella porque está con mi pareja y entonces ella se incomodó. Y yo quería llorar, entonces y mi cabeza se chocó en una parte de su cena, así. Y me botó, no me jaló el cabello, así, pum, o sea, en plena grabación. Yo le dejé pasar y después me volví a jalar como tres veces, pero le hizo con maldad. Entonces yo le dije, si es que no vas a actuar, o sea, ves que es el, lo estás tomando por mal, entonces, ¿para qué viene, no? O sea, te hagan otra chica que va a actuar. Entonces me incomodó y creo que fue una discusión así. Pero ella ya lo tomó que yo soy, que yo quiero algo con ella. Yo jamás, yo soy una mujer, yo no, yo no quiero nada con nada. Tú me conoces, ¿sí? No, yo te creo. Gracias. Yo te creo, yo es... pienso que ella es una mala actriz nada más. Que no, no debieron traerla. Sí, no debieron traer. No, de verdad. No mal de mí. Que es ya... más, acá, acá en este programa, funada Canelita Moriti, acá. No, 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 no la vamos, no, no, no hace falta, no hace falta claro, escuchar, no, no, no hace falta no escuchar. Decimos, yo le creo, yo le creo, no hace falta escuchar su versión. Voy a poder tomar, ¿no? por favor. Por favor. Porque eres el único que me crees. No, yo te Todo, creo. Todo, nadie creo. me cree. Todo viene con... ¿Qué tú eres así? ¿Qué tú eres por ahí? ¿Qué tú eres mano larga? Ay, ¿pero qué? ¿Siempre quieres llorar? <risa> es que quiero llorar. Pero es muy sentimental, es muy sentimental, yo le creo. Yo le creo, yo le creo. Okay. Chicos, esto ha sido casi todo por hoy. Ya no hay más preguntas, te diré. Es más, mira, para que, para que veas, para que veas. Adiós. Limpio. Falta lo último. ¿Cómo que si has votado ya? No, no, pero escúchame. Este, quiero que hagas una broma. Una gran poca de Pinky, por favor. Escúchame, ¿sabes a quién le vas a hacer la broma? ¿A quién? A la persona que te ha mandado acá. Uh -huh. A la persona que te ha mandado y te ha expuesto a tantas preguntas, créeme, yo he, he bajado un poco porque te conozco y te creo. No te debo, por favor. Que te deja. No, no, no. Que no, no, no. van a pagar a mí, que te deja a ti. Gracias, ya escucharon, ¿ah? ¿eh? Me ha salvado. Uy, ya Dios. escucharon, ¿ah? ¿eh? Sí. Pobre que le estés escribiendo producción que pague. Bien amable conmigo, me has tratado. Ni un hombre me ha tratado así. Ya, escúchame, yo ahorita quiero que llames a la persona que te ha enviado acá y le digas, es la primera y última vez que vengo a grabar un podcast, una entrevista, me han tratado mal, me han hecho preguntas súper incómodas, que estoy mal, nadie me ha recibido. O sea, habla... Hablo peste, como se dice en la selva. La verdad. <risa> no, no, métenos mierda ahí. Vamos a ver la reacción de ella. Vamos a ver qué te dice. Es más, dile, dile, escúchame. Escúchame. Lo hago, lo hago. Que, quiero quiero que, que, que tires barro a todos, a ellos, a mí, a todos, a todos. ¿eh? De alguna manera, los, coju los, coju los cojines han estado mojados. Ya, pero escúchame, eh, tú, tú, me, tú me conoces, yo no me conozco. Yo este, voy a hacerlo, pero bien real. ¿eh? Ya creo. sabes que estoy actuando nada más. Sí, lo sí. va a ser bien real. Yo y como tú me conoces, de ponte ahí, ¿sabes? Ok, hasta los mismos cómicos, ya saben, cuando yo hablo de mis pepinos, no sé si estás serio, no sabemos cuándo estás renegando, no sabemos cuándo estás... No me encuentran, por ejemplo, tú me pides esto, yo lo voy a actuar, pero total. Dale, dale, dale. Total. 
si me dicen ustedes un el después de... Buenas tardes, dime. Belén, ¿dónde estás? Un favor, disculpe. ¿Cómo? Por, ¿Dónde estás ahorita? Disculpe, ¿por dónde estás? Oficina, pero yo acá. Ya, pero escúchame, escúchame, Belén. Yo, yo ya he hablado contigo, no sé, antes de venir yo hablé contigo de las preguntas ¿Ah? que no me podían hacer, te dije sí o no. Claro. Ya, ya, yo, yo hablé ya eso contigo, no sé, porque yo pensaba que tú ibas a estar acá mirando, no, no, no sé, cómo, cómo grabas allá en la Casa de la Comedia, tú siempre me estás esperando, viendo ahí los chicos, o pidiendo aplausos, yo ¿Sí? pensaba que iba a ser así. Pero ahora, el, el Pinky, porque yo lo conozco al Pinky más años, yo soy más antiguo que él, ¿ya? Y él no me va a hacer chiste a mí, yo soy más antiguo que él, y él lo sabe, él quiere porque ya tiene un programa, piensa que me puede vacilar a mí. O sea, yo te avisé bien claro, Belén, no, 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 no espera eso yo. Yo casi, como digo, yo casi dejo en la mitad de este programa, ¿por qué? Yo, yo te dije, que a mí no me vas a meter nada de geno, amor, preguntas son cortas, le he dicho. Pero no, como es en un programa y encima en plena grabación te agarran su celular, se pone a hablar, manda saludos, o sea, ¿para qué vengo yo? Yo no soy igual. Yo, yo creo que ustedes hubieran conversado eso con él antes de llevarme a mí. Incluso no han coordinado conmigo para el lunes, y usted sabe, Belén, me han llamado a última hora que puedes venir. Yo tenía chame mala, yo no tenía por qué venir hoy día. Me dice Pepino de la noche. Así no es Belén. Tenían para coordinar conmigo, tenían para... Estás equivocando, yo coordiné desde el día sábado contigo para que tú puedas estar el lunes acá a primera hora. No. Y al mediodía. Ya, pero John, ¿qué me dijo? La producción, la producción me dijo que tú ibas a estar llegando a partir de 2 de la tarde. Ya, no, John, me... Ah, escúchame. No, que está llegando de mala. Contacté con David. Ya, ya, ya. Ya, no tenido mala un show, ya. ya, pero, pero escúchame, yo, pues. Yo ¿Puedes, escu ¿Puedes escucharme un ratito? Pero primero déme mi versión de mí, Belén. Belén. Escucha pues, no vamos a llegar a nada si no escuchas primero Tengo conocimiento de que tenías que venir Ya, ya, pero si no escuchas primero mi versión Belén, ¿en qué estamos? Empezamos de ahí empezamos a grabar Ya, pero en qué, Belén, escúchame, ¿en qué estamos si no me dejas, no, no escuchas primero mi versión? ¿Quién, quién hacía la afectada, tú o yo? En este caso soy yo, entonces, en esto, escúchame lo que yo te voy a decir ¿Puedes escucharme? Ya, escúchame Pero también te corrijo porque tú me dices que a último hora tenemos No Escúchame pues. Sí, el día sábado. John es el, eh, el, el, yo no, él me dice ya que te entrevisten a ti. Pero ¿qué me dice? No? Yeah. Yo le digo, ¿qué va a ser la pregunta? Le digo, John, más o menos, ¿qué puede ser la pregunta? Y me dice, eh, eh, el Piki te, te, te llamará, te van a coordinar contigo, ¿qué pregunta va a ir? ¿Sí o no? ¿Fue así o no? Claro, me, claro. Ya, sí, y me, pero y... Yo también quedé algunas preguntas, pero ¿qué, qué ha pasado? O sea, ¿han discutido? ¿Pero ya terminaron la grabación o todavía no están en el estudio? Porque ya están oficinas, no para bajar el estudio. Ya, pero, 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 pero primero escúchame, yo, yo no quiero tener problemas con el señor. Pero, pero él tiene que aprender a respetar porque como tiene un programa, es un programa de él, no sé, y él viene y no, no me recibe nada. Primero, uno, que yo tengo que pedir agua al chivolo, hay un chivolo que está con gorrito, un chivolo por ahí. Yo le digo, pues dame un poquito de agüita, ya, porque el pinky se pone a hablar. Y no, uno no me quiso dar la mano para empezar. Yo, porque es por completo, no me quiso dar la mano. Ya, no le miré, ¿no? Y él sabe que yo, como te vuelvo a repetir, soy más antiguo que él. Si él tiene su programa y me llega, tiene su programa él. Pero no me va a faltar respeto. De ahí me lanzas no, preguntas claro. que no vienen pero al caso. Se conversa con Pinky, mira, Pinky es una persona... Yo no la he visto ningún, con ningún entrevista. No sé, por eso. Seguro, no sé qué, 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 qué tendrá conmigo. Por, ¿Qué tendrá conmigo? Te has llegado porque como ha llegado un poco tarde y Pinky también, pues organiza su tiempo. No tengo que hacer eso, el otro... No ya, no muy bien, no como te digo. Ya, se, no se supone que... ¿Dónde estás? ¿Estás en oficina o ya estás eh, retirado? Si, ahorita yo tengo que cambiar, no, ya me cambié ya, ¿ya? Pero ¿sabes lo que pasa? Que se han quitado... Escúchame, estoy aquí en Camerín. Pinky, escúchame, Pinky se salió incluso. Y yo le dije, no, es, yo, le he dicho, no yo le he dicho que lo, voy, que lo voy a encontrar en la calle. Le he dicho, yo le he dicho, te voy a, acá no puedo hacer nada porque sería una falta de respeto. Se ha me ha dicho, te voy a encontrar cualquier rato en la calle. Le he dicho, somos herreros, somos y en el camino nos encontramos, le he dicho. Y, se, y con la llegada, la, la, la he llegado totalmente, ¿eh? la llegada altamente, agarró su celular, se fue hablando, aunque se, me he entrevistado, pero así como, como cualquier hueva, disculpa la expresión, como cualquier hueva me he entrevistado, así como que es, y así como, como quién sé, por cumplir. Yo quería jugarme una broma, ¿sí? y me cortaba así, me cortaba. Entonces yo te he dicho que de mí tiene que ser algo cómico, gracioso. Hasta con el vestuario que más traído, es una idea bonita, ¿sí o no? 
Me dice, ¿Qué, ¿por qué tengo que salir así? ¿Qué, qué, ¿Quién ha hecho eso? Y yo le, yo le pedí, entonces, de ahí empezó todo. Pero no me dirige la palabra y, y se quitó así. Ahorita estoy con los muchachos acá, yo no tengo por qué hablar con ellos, ni los conozco quiénes serán. Entonces, y ahora aquí, yo estoy ahora aquí, o sea, supuestamente me van a pagar o no, o sé sea, por qué me han traído, no, no sé nada, nadie me dice nada. Entonces, ¿cómo es, Belén? Entonces, Está bien, Belén, está bien. Ya, yeah. no, es que, 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 que ha sido in... Belén, usted va a ser. Seguir... Pues, si todo bacán, genial, también, porque acá estamos para trabajar. Entonces, yeah. no, no creo que Pink haya tenido esa actitud contigo, simplemente de que tal vez está incómodo por el hora que has llegado y es por eso que se ha puesto así. O... Pero, ¿por qué no me lanzó las preguntas antes, Belén? Me han hecho unas preguntas. Mucha conversa. Y pues al final, la, al final de la grabación siempre trata de, de mejorar las cosas. Este, estoy acá fuera, ver, ¿puedes salir? No sé, no sé si puedes entrar acá a la, a, a, a la oficina, porque estoy sentada acá, porque como me han puesto el vestido. Pero, pero los chicos están a grabar. ¿Ah? No sé, pero ya es que todo el pinky no está. ¿Qué pasó? No está. O sea, abajo te aguantan si te pones especial, pero acá también hay una restricción. Tú has llegado tarde, quizás por eso se incomoda Pinky, pero lo podemos conversar, manejarlo. No te pongas así, tranquilo. Pinky, ahorita lo voy a llamar que venga y conversamos qué es lo que ha pasado, pero no es la actitud que vas a poner que ir, así no vas a hacer nada yendo que así. Primero conversamos, porque al final ustedes son, está bien, ustedes bien. son este, compañeros de trabajo, sí. como dices, que acá parece, hay... parece que el señor se crea ya porque en un programa empieza a tratar como sea a uno. No, no, no es así. No es la... No sé, que te estás exaltando y estás diciendo algo de momento. Negativo. Y, y tú me conoces, ¿verdad? Que a mí me gusta reír con la gente. Ah, yo siempre soy muy molesta y que te comportes así. No. Porque digo, pinche, puede estar incómodo, porque como cualquiera, si tiene una reunión temprano y va a llegar a su día acá. Ya, entonces, ¿qué es eso? Que cuando estás grabando, eh, como me estás preguntando así nomás, y no sé si se edita, no sé, no sé quién le llamó con celular, se fue y me dijo, estaba entrevistando, se paró. Y se fue a comprar su celular allá. Pero eso se corta la edición, eso te puse en palma. No, no pero, o sea, yo, yo me editaba, ¿cómo dice? Fue una pregunta cuando me, cuando me molestó una vez que tenía que contar un chiste. Me dijo, ¿no? Tú eres tu mejor chiste. Y yo hice de, de, de contar y me dejó con el chiste y se quitó. Entonces, para mí me falta respeto. Ya, aquí. Vamos a llamar a Pinky, ya creo que ha pasado y vamos a Pinky se fue ya de este marco o. ¿Cuál ha sido la situación? Ya dime la verdad. Desde que he venido nunca me he dicho nada la mano el señor. Se sentó acá, se sentó ahí, agarró su celular, empezó a hablar por allá y dijo que me tiene que grabar. Y yo, oye, yo vine a leer, oye, ya fue. Ya dije, 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 Ah, la ¿Qué ha pasado? ¿Se han venido de mano? ¿Se han peleado? No, yo por mí, yo, yo por mí iba a partir hace rato, pero como hay cámara, después porque yo me puedo votar, si este es mi trabajo. ¿Pero qué ha pasado? Yo conté la verdad, pero... ¿Qué ha pasado? Es una broma, pero... ¡Suelta, ya va, ya fui, ya! ¡No le pagues, no le pagues! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes de que nos vayamos, por favor, déjanos tus redes para que la gente pueda seguirte, hermano. Cómico, guión bajo, pepino, oficial en mi Instagram, por favor. Un favor, sígame, por favor. Porque hasta ahorita me tengo 20 personas en mi Instagram. Y yo también les tengo que ya pia para que me sigan. <risa> Cómico, guión bajo, pepino, oficial en mi Instagram. Jamie TikTok, comediando con pepino. Todo seguido, comediando con pepino en mi TikTok. 
Eso yo nomás tengo por ahora. Por ahora. TikTok y mi Instagram. Para que vean dónde voy, el trabajo que hacemos. Por favor, un favor, pueden seguirme, por favor. Gracias. Chicos, esto ha sido todo por hoy. De verdad, Pepín, espero que te sigas siguiendo súper bien y que todas las cosas que estés ahí planeando, queriendo hacer, se logren, hermano. Gracias, hermano. Así que nada, espero que la gente también haya podido conocerte un poquitito más. De repente hacemos una parte de dos, porque ha quedado muchos temas ahí. Claro, de todas maneras. Entonces, chicos. que la gente te haya conocido un poquitito más a través de este podcast, entrevista, como sea. Después de todo lo que hagan, dejen un comentario por ahí. Si les pareció mal o bien, todo comentario, sea bien para mal, es un buen, es un buen suma sí, para sí. nosotros. El comentario bueno te alegra sí, y, bueno, y el comentario y el malo te malo ayuda. Te ayuda también a... a como, como es un chiste, Pedi, que dice que eh, llama al borracho... Eh, la mujer, amor, te quiero mucho, te amo. La mujer no dice, ¿cuál te amo? Pero si tú me engañaste con mi mejor amigo. Pero está bien, lo hice porque te quería. Quería que seas más fuerte. O sea, por eso te engaño. Hijo de la verga. Y voy a regresar porque quiero hacerte más fuerte todavía. Oh, qué basura. Ese es el pepino. <risa> No lo quería decir, pero es esta porquería. Chicos y chicas, un aplauso para Pepino. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vamos. Nos quedamos con Pepino bailando. Chau, chau, chau.